哥，他可以有吃有喝，随时开高级宴会。你没有看到那些台独或是发团的那些台湾公共事务什么委员会，每一年的年会，哇、哦，他吃的那个龙虾，吃的那个高级。无鱼子什么？哇！我看起来，哇，好好吃啊！但是我不喜欢这样，我喜欢先谈议题再谈吃啊！啊，因为他唱这个老调唱了很多年没有进展，所以他先谈吃再谈议题啊，所以没有进展。我们到哪里去？就像我们去高雄去哪里出差，我们去台东，大家说哦，停车。去吃一个大的宴会，我们都说不要吃便当，吃便当就好，不需要重视那个吃，我们重视的议题的推开。所以你看，我们在日本也都是吃的最简单的，当然日本最简单的也是起码有一千一千块日币啊，但是那也算很简单的。我们就是尽量吃简单的，然后该跟谁开会就。推动什么就跟他们开，这次也我们也没有特别请他们什么客户。那我们最后参加四月三十参加美俊那个联谊会，那个本身就是有自助餐之类，大家一起在那里吃一点点东西。啊，然后怎么样展开这个话题？每个人就看到我们台湾民政府。台湾 civil government 啊，就会问说，那你做什么啊？怎么样？怎么样？所以我们开始跟他们沟通。台湾有另外一个政府是比较符合法理来建立的。OK， 所以我就跟那个新天启先生，我跟他讲，我们到底要怎么样跟美军在日本的这个联络人员？我们先跟他们谈什么？我的我的想法是，先先谈啊、呃，在台湾的这个征兵问题，对不对？因为你，我是想先跟他们沟通这个征兵问题，因为我们在这个秋天，美国有开两三个公听会嘛，美国那个国会嘛，外交委员会主办嘛。外交委员会，美国的外交委员会主席是 Florida 州来的嘛？他开了两三个公听会，都在讨论要卖那个武器给台湾总统。那台湾关系法有提到台湾人民的人权，是我们美国很重要的一个议题。那这两个情形，就说你有一个。中华民国的军方在这里，他在征兵。那不管你看台湾关系法、旧金山合约、美国总统所发布有关台湾的行政命令，啊，其他这个雷根六个决议、克林顿三部政策，啊，你看中美三个公报、一个中国政策。你所有的这个官方立场的东西，没有一个是允许一个所谓中华民国的单位在台湾征兵呢？没有啊，征兵是是一个国家的一个主权国家的行为啊。你已经说它不是主权国家，那我们要请问？到底他征兵的法理在哪里？哎，我们的人权呢、啊？我们台湾人的人权，你说要保障，我被征兵没有法理，难道没有破坏我们台湾人的人权呢？这是很严重啊！这个问题不能谈，不能解决，现所有的武器全部停，全部 stop， 这个问题先搞清楚，怎么会有一个所谓 ROC 军方在这里？他的法理在哪里？这个问题先完，所、so, 以我跟这个金天启先生，我就是说 ，moratorium， moratorium on sales of military equipment in Taiwan。他马上听懂，嗯，可见他的英文不错。<笑>他说，哦、oh, ，yes， a moratorium on sales of military equipment to Taiwan。这个字不
是很普通的，就是说，就是全面就是暂停嘛，全面暂停卖这个武器给台湾，全面暂时 stop 啊、嗯，暂时 stop， 一直到你你某一个条件符合为止再开始。他马上懂，所以觉得嗯，这个人好，他留音也不是白留的。所以，我们可以跟这样的人沟通，我们的诉求那就真的好多了。因为我们要写英文信给这些军方什么的，那他可以先看，觉得我们这样写合不合理。因为你刚开始不要写的太尖锐，但是你要把问题提出来。而、啊、如果这些美国的军方可以往上提问题。啊，美国回答，那我们就得了，因为我们自己写信去，就得不到回答嘛。你没有看网络，现在网络那个美国网络很可怕，他做广告嘛，他就说你有什么议题吗？你的小镇要盖一个桥吗？你的小镇要什么弄个？扩大你的飞机场吗？你要做这个这个，那你一定要美国国会的这个帮忙嘛。好，我提供这个服务给你，你给我们你基本的构想，我们帮你写两页漂亮的信函，然后寄给所有美国国会议员，快快递嘛。啊，我们就收你四十九块九毛五。那你看到这个广告，我就知道完了。这么多人会做这样的一个活动，那每一天那个国会议员的办公室的信件堆积如山，他没有时间看嘛，因为已经有公司在做这个事情。随便你一个议题，他就可以五十块美金就可以寄给四百多个国会议员。那我们台湾人的诉求什么时候他会注意到这个很？所以，光写信给他们一定是没有用的。我们要用别的方式，啊，最好的方式就是用那个海外的那些官员，像日本官员跟美国有接触，要不然他的他的高级军官，他们直接把这些问题丢上去，那可能要回答。嗯，这个方法我觉得好。所以我们可以达到几个目的：一方面教他们台湾正确的历史，中华民国的国际地位是什么；然后，因为他们跟台湾有关系，他当然希望东南亚、台湾、日本、夏威夷这个整个一连串的这些地理的，一定要维持一个和平嘛。那我说你要维持个和平，你要了解每一个地方的历史啊，你不能，对不对？所以我问那个日本人，我说，对，因为尤其这个，新天启先生他以前在也做非洲一些国家的那个顾问，跟日本之间的政府之间的顾问，我就说，那你那个小国家像，像甘比亚，甘比亚一直有。跟中华民国有有一些外交关系。那像甘比亚，你说你民主选举，但是你用南基利亚的宪法，那你说合法吗？我说这个就是今天台湾的问题啊！你说在台湾举办一个民主选举，问题是你用的不是台湾宪法，你用的是中国宪法。台湾从来没有正式并入中国，哎。你第四条有规定啊，必须有什么？国会必须有表决通过，有通过吗？没有。一九四五年四月二十五日，日本投降。台湾有并入中国吗？没有任何联军有这样的看法、欸。美国的外交手册有说没有啊，那是投降而已，那是人民的问题，不是领土的问题。一九四五年十月二十五日是处理人民的问题，不是处理领土的问题。所以你台湾教科书教的是一种
，幻想史啊，蒋介石幻想史啊，不是真的历史的，对不对？所以你台湾说穿了也没有并入中国的领土，那怎么会有中国的宪法在这里？这个也是一样，这个选举可以停了嘛，对不对？所以我举这个例子，非洲的历史，他也马上听懂。嗯 ，Yes。Very good. I understand. So, 这样的历史他可以了解，他会这几个礼拜帮我们继续跟这个政府官员沟通，所以他对我们真的是有很大的帮助。还好就是早期三年半以前，我们在台湾有碰到这些学者，然后跟他们讲一讲。他说当初我们跟他讲，他差不多可以听懂。因为这个论述不是说最简单的，它是有一点深度哎。但是他说，嗯，他差不多可以讲，可以听懂了，所以他回去也继续研究，然后看我们的网站的资料种种，所以他可以了解我们这样一个深度的一个一个论述这样。所以我想，我们有几个这样的日本朋友，也是很不错。他有一天呢、啊，一天早上我们那个。我们回到东京的时候，因为大阪离东京，呃，日本人就说：“哦，日本人就说，我说大阪到东京，我没有详细的看地图，没有概念。”他说：“一小段火车。”他说：“一小段火车。”哦，那好，一小段火车。所以我们坐了新干线是等于高铁，对不对？三个多小时，对不对？但是其实你打开地图一看，也是一小段，也是对日本来说一小段。不、哦，下来以后，然后我们旅馆什么的，然后他第二天带我们去看一个老先生，嗯、呃，那个老先生，不、哦，其实他看起来不是不是很老，不过他穿的衣服呢很体面。西装什么的，我可能说起来也也可能大概有七十七十岁左右。那个人是一个画家，在想我们拜访一个画家，我们也不是来日本拜访画家这个。不过反正礼貌上他要我陪我他去了就可以。结果什么？啊，我们出来才比较开始了解这个故事。那个人哦，那个画家的。的祖父曾经在台湾是日本总督哎，所以他这个家族跟日本有很接近的关系。然后他说：“哦，还有这位先生，我们出来的时候，他跟我们讲，这位先生小时候的小学同学是今天日本天皇啊。”啊，他们有我说我那我们问说，他们有常常联络吗？他说：“每一个礼拜都有联络，每一个礼拜都有碰面。”那我想一想，嗯，这样的关系对我们也有好处啊。所以我们去拜访这位这位先生也很好，他可以看一方面，我们是，我们是很文明的，对不对？我们也不是什么暴徒吧？啊，我们也推动这个台湾民政府，然后希望，是不是那个月底就是？至少天皇看到我们做这个事情，他可以给我们点个头，或是如果派几个代表，他可以接见，那也好啊。所以这个事情都是在安排中哎，哎，所以我们这次去这个意义有很多层啊，很多层，他会帮我们安排看看，是不是？那如果能跟天皇碰面拍个照什么的。那以后你碰到每个日本官员，哦，每个人都毕恭毕敬啊，因为他们一辈子也没机会呀、啊，对不对？他们很想也这样子啊，你都有办法，那就表示你这个人跟雷德国秘书长差不多同等级呀、啊，对不对？所以，我们说一步一步在安排，怎么跟这些人谈好事情，然后把民政府的这个议题怎么推，怎么推。我想这个是一个很好的一个一个开始。
很好的一个一个求固的步骤，啊，接下来也跟美军沟通，啊，进一步跟国防部沟通，我们是常常跟国防部联络，但是希望他比较更积极的在做这个事情，对不对？所以我们跟他们说，呃，我跟几个那个自卫队的我说，其实啊，台湾应该属于美军在这里。他说、啊：“我不太了解这样的一个说法，说好，那我们会寄资料给你。所以，可见他们对这个历史也不了解。嗯，每一个地方，啊，我看到日本那个有一个国会议员办公室，他有个日本地图，哎，他有个日本地图，我看他那个地图，他们那个地图，嗯，他他那个。”韩国外海的那个独角啊，他那边日本地图就写“韩国不法占领之独角”，<笑>他印上去我不是写了，这印上去了，对不对？所以他们对那些小岛也有他的主张，呃，但是那个北北方四岛他也是有划线说，你 you 懂 know, ，苏联。苏联占据日本国土，对不对？因为其实我们论述也是认为，日本北方四岛也应该是属于日本的，应该应该还给他们，没有过户给苏联的，那个和平条约没有给他们的。所以你看，和平条约随便几个字啊，你想很轻便的把它带过去，你随便写几个字，接下来人家争论六十年，其实。你这样的合约，如果你是老师，你要给他几分，对不对？写不清楚是制造国际问题耶。人家争论旧金山和平。